As a mother, um, I miss him terribly. It was Mikey. It was the worst day of my life. He was just a normal kid. The only difference is he knew at a very young age what he wanted to do. He knew he wanted to come to Israel. He knew he wanted to join the army. First of all, the first day he, he put on his uniform, that's one of the most exciting days of your life. מאוד חייכן. היה אפשר לראות שמייקל הוא בין החיילים הרציניים ש... שהיו לי. תמיד היה מוכן לעשות כל מה שהייתי מפיל עליו, ולפעמים היו לי דברים לא פשוטים. במצבים הכי כיפים והכי משוחררים, וגם במצבים הכי קשים, שומר על החיוך, על ההומור. שלום לכם, יום של מלחמה בגבול הצפון. הנה השעה תשע בבוקר, בלב הפרשה כרגע, שני חטופים ישראלים, שני חיילים שנחטפו ללבנון, יוסי מזרחי. כבר היינו בתוך לבנון, נלחמנו בגזרת בינג'בל, מייקל חזר לארץ, וזה היה לו ברור שהוא חוזר בשביל להיכנס. הדבר הראשון שהוא אומר לי, אני איתכם, אני עכשיו נכנס, אין מצב שאני נשאר בחוץ עוד פעם. If anything happens, you know it. If not, well, I'll see you when I come out. I said, ah, don't, don't worry about it. I'll see you in a couple of days. He called us on Sunday, and he said, I can't talk to you anymore. Do you understand what I'm telling you? And I just didn't think anything would happen to him. In general, the to the להיתקל עם אויב. אחרי כמה דקות אני שומע בקשר שגם המ"פ וגם הסמך נפצעו. אז בעצם אני מתחיל להתקדם עם המחלקה, איך שאנחנו מרימים את הראש, מתחילה עלינו אש. נתפסנו על איזשהו בית, בעצם התארגנו לנהלת להגן על עצמנו. עשינו איזושהי סריקה לוודא שהבית ריק מאדם, הגיע איזשהו מחבל לקרבת הפתח, ונתן פשוט צרור לתוך הבית. אני מסתכל על כל החיילים. ואז אני רואה, ש... אני רואה שיש לי חייל אחד על הרצפה. התקרבתי אליו לראות מי זה, ראיתי שזה מייקל. אני הגעתי, משכתי אותו פנימה, שלושה חופשים ישר עליו, לעשות החייאה וכל מה שאפשר. לא מוותרים על בחור כמו מייקל בקלות. הדבר היחידי שחשבתי עליו זה להשאיר לו סיכוי. אחרי משהו כמו 20 דקות, אז הבנתי שגם אה, לא נצליח להציל את מייקל. צריכים להמשיך, להמשיך ולהילחם עד שבעצם נצא מהבית ונחזיר אותו חזרה לארץ. My rabbi showed up with the Israeli consulate and they took me into my boss's office and shut the door and they told me I was the first to find out. חבר שרק לפני רגע דיברת איתו על הכל וצחקת איתו ורגע אחרי זה אתה הולך לבקר בהלוואה שלו זה משהו שהוא לא נתפס ולוקח קצת זמן עד שאתה באמת מעכל את זה. בת קול ברוח, נכתבי השלוח, מסילת חיי געגוע, את תפילותיי, Um, I miss him terribly. For him, it was an honor to serve Israel. 
really was. וכמו שהוא שילם בחיים שלו, אז כל אחד מאיתנו צריך לבוא ולעשות מה שהוא יכול בשביל המדינה. His life is no more special to, than any other mother that lost their child. And that's the price we have to pay to have a homeland, unfortunately. <laughs> Thank you.